হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আমার গলাটা বসে গিয়েছে এই কারণে গলার ভয়েসটা এরকম শোনা যাচ্ছে তো প্রথমে আমি আপনাদের কাছে এর জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তো আপনারা প্লিজ এটাকে স্কিপ করবেন আমার গলার আসলে ভয়েসটা একটু অন্যরকম শোনা যাচ্ছে তো আপনারা কেউ কিছু মনে করবেন না তো আজকে রান্না করব হচ্ছে আয়ের মাছ তো মাছ রান্না করার জন্য আমি একটা আয়ের মাছ কেটে নিলাম তো ছোট সাইজের আয়ের মাছ কিন্তু তো মশলা পেটে নিয়েছি কাঁচামরিচ পেঁয়াজ আর এই পাখি মশলাগুলোও নিয়েছি তো লাউও রান্না করব মাছ রান্না করব আর লাউ রান্না করব তো লাউগুলোকেও সুন্দর করে কেটে ধুয়ে নিয়েছি তো রান্না বান্না করব একটা ফ্রাইপ্যানের মধ্যে আমি তেল গরম করতে দিয়েছিলাম তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন যে কাঁচামরিচ আর পেঁয়াজটা বেটে রেখেছিলাম সেই পেঁয়াজটা এখানে একটু দিয়ে দিলাম তো দিয়ে তেলের মধ্যে একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি আর আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই দেখবেন তো এই সময় আবহাওয়াটা চেঞ্জ হচ্ছে কোনো সময় গরম লাগছে কোনো সময় ঠান্ডা লাগতেছে তো এই সময় বাচ্চারাও কিন্তু অনেক অসুস্থ হয়ে পড়তেছে বড়রাও তো আমারও ঠান্ডা লেগেছে আর আমার মেয়েরও একটু জ্বর হালকা জ্বর আর কি খুব বেশি না তো বাচ্চাদেরকে এই সময় সেফে রাখবেন যতই আসলে সেফে রাখি না কেন তারপরেও কীভাবে যে ঠান্ডা লেগে যায় জানি না তারপরেও যত সম্ভব বাচ্চাদেরকে সাবধানে রাখবেন আর কি তো আমি পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচের পেস্টটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে বাকি মশলাগুলো দিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি তো ভালো করে কষিয়ে নিয়ে এখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিব তো এই যে মাছগুলোকে কেটে ধুয়ে রেখেছিলাম তো মাছগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি তো এই মাছটার আসলে কাটা কম পাঙ্গাস মাছের মতো আর কি কিন্তু মানে স্বাদটা ওরকম না কিন্তু মানে পাঙ্গাস মাছের যেরকম কাটা কম থাকে এই মাছটারও সেরকম আর কি কাটা কম আছে তো বাচ্চারা কিন্তু এই মাছটা সহজে খেতে পারে খুব ভালো আর কি তো মশলার মধ্যে মাছটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি তো অল্প পরিমাণে একটু পানি দিলাম পানি দিয়ে নেড়ে চেড়ে এটাকে ঢেকে কিছুক্ষণ রান্না করব তো মাছটা আমি একবারে ঝোল রাখবো না একটু মাখা মাখা রাখবো তো ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটু ঢেকে দিলাম তো পানিটা কিন্তু শুকিয়ে গেছে এবার মাছটা মাছটাকে আমি ভালো করে আবারও একটু কষিয়ে নিচ্ছি তো মাছটাকে ভালো করে কষিয়ে নিয়ে আবারও অল্প পরিমাণে একটু পানি দিয়ে দিলাম পানি দিয়ে আবারও ঢেকে আর কিছুক্ষণ রান্না করলে হয়ে যাবে তো এই মাছটা রান্না করতে খুব বেশি সময় লাগেনি অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে গেল কাটাকাটি করে মশলা রেডি করতে যা একটু সময় রান্না করতে কিন্তু খুব একটা বেশি সময় লাগে না তরকারি কাটাকাটি মশলা বাটা এগুলোতে আসলে সময়টা বেশি লাগে তারপর রান্না করার পর আবারও ধোয়া মশা এগুলো করলে বেশি সময় চলে যায় রান্না করতে আর কতটুকু সময় লাগে তো এই যে মাছটা হয়ে গেছে আমি নামিয়ে নিয়েছি তো একেবারে মাখা মাখা আমি যেরকম চেয়েছিলাম সেই রকমই হয়েছে তো এখন লাউ রান্না করব তো লাউ রান্নাটা আপনাদের সাথে আজকে আর শেয়ার করব না ডিটেলসে তো এমনিতে একটু দেখাচ্ছি আর কি তো লাউটাই যে বসিয়ে দিয়েছি তো এখন লাউগুলো দিয়ে ঢেকে দিলাম আসলে নাড়াচাড়া করা যাচ্ছে না কড়াইটা ছোটো হয়ে গেছে তো লাউ বসিয়ে দিয়েছি তারপর পরে গ্যাস চলে গিয়েছে চুলাটা একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর কম আছে যে কোনো তরকারি রান্না করলে ভালো লাগে না এজন্য আমি ইন্ডাকশনে বসিয়ে দিলাম লাউটা 
तो बिकल बेला देखते हमें छादे बड़ई शुकाते दिए तो बसा बड़ई नहीं हजबैंड तो बड़ई खावर पर कैकटा बड़ई बेचे गए तो कैटा बड़ई छादे दिए शुकाते तो भावल मेटा आचार खेते पसंद कर ओके अल्प कैकटा बनिए दीब आसल आचार बनिए रखले खावा है ना वो एकटू एक खाए मे कि और अभी अतटा बस खाई ना आगे खेतम एख खूब बस आचार प्रति आसले सरकम ये नहीं खेले खूब बसि परमाणे खेते अल्प एकटू मुखे दी और हमार हजबैंड तो आचार एगल खाए ना तो अल्प एकटू बड़ई ओके एक आचार बनिए दीची तो बड़ईगुलो एक दिन शुक्र छम तो एरपर दिन गतकाल के बिस्टी छो ये कारण शुकाते दिलम ना भावल जटुक बड़ई और कि शुकाम आचार बनिए दी ये आचार बोलते बड़ईर आ कि चाटनी जे भाव बनाए से भाव बनिए दीब तो ये मरीचा क्योंकि हमारे गाचर मरीच गाचर मध्य पेके एके शुक्र गए से मरीचटा वोने दिए दिल तो ये पैनर मध्य सरिषार तेल दिए दिए जीतु अल्प परमाणे बड़ई यह अल्प एकटू सरिषार तेल दिल और ये तीन चार टुकड़ा सरि तीन चार कोआ रसुन थे थेतले दिए दीची तो रसुन कोआागुलर क्योंकि खोसा छड़ाई ओबा दिए थेतले तो मरीचटा के भावे टुकड़ो कर दिए दिल तो ये मरीचगुल भलो झाल आसे ये झाल है बाढ़ती मरीच एड करबना जेहेतु हमारे मे खा ये एक मिस्टी आचार मिस्टी चाटनी बनाब और कि तो कि पाँच फोड़न दिए दिल तेल मध्य दिए एक भेजे निचि तो भाजा हो गए बड़ईगुलो दिए दीब तो बड़ईगुल गाए कानी छो ये कारण तेल छिटका ये तो बड़ईगुलो दिए ये भलोक नेड़े चेड़े दीची तो तेल मध्य बड़ईगुलो के भाव कर एक भेजे निब तो एखे दिए दीची लवण अल्प परमाणे लवण दिल तो आबाद भलोक लवण दिए नेड़े चेड़े दिल तो बड़ीगुलो कड़ाचाड़ा करते ही बारे फेटे फेटे जा गले जा तो एखे चीनी दिए दीब तो छोटो बाटी को एक बाटी पर मत चीनी तो चीनी ढेले दिल तो मिस्टीटा आसले जार जार स्वाद अनुजी दीते जे जे रखम मिस्टी खेते पसंद करें सरकम आ कि दीते तो एक बसी मिस्टी दिल जाते मैं टक भावना बसि ना था मिस्टी है एके बारे तो भलोक नेड़े चेड़े दीची और अभी इखने अल्प परमाणे एक पानी दीब जेहेतु हमें बड़ोर चाटन मत कर बनाब तो यह एक झोल झोल ना थे भलो लगे ना एके बारे शुक्र गले केते भाव लगे ना तो अल्प को एक पानी दिए दिल तो एखे हमें मसला दिए दीब ये ये देखते हमें एक मसला नहीं चाट मसला और कि तो ये मसलार मध्य जीरा धनिया मौरी तपर गरम मसला शुकना मरीच सब किस आसे तो सब किस दिए हमें मसलाटा बनिए रेखे तो एक चटपटर भिडियोते मसलाटा बनिए देखिए तो से मसलाटा दिए दिल मसलाटा देवर सकते खूब सुंदर एक फ्लेवर बढ़ो आसले फ्लेवर तो पा अपारा पाने ना अपना शुद्ध देखते ही पाबें तो गे हमारे बड़े चाटनी तो ये देखते हैं नाम तो ये ए रकम हो खेते बस मजा छिल और युकु क्योंकि चाटनी टुकु एक बाटी एक बाटी छो तो ये तरह जेहेतु शेष हो जाए तो बनाई 
যেভাবে বানিয়ে সংরক্ষণ করে আর কি তো এখন বিকেল বেলা বাজার থেকে বাদাম নিয়ে আসলাম বিকেল বেলা একটু বাদাম খেতে ভালো লাগে এই কারণে একটু বাদাম নিয়ে আসলাম তো বাদামগুলো বেশ ভালো ছিল নতুন বাদাম মনে হয় তো বাদামগুলোকে একটু ছিলে রাখব তো এই যে ছিলে নিচ্ছি তো ভিতরের বাদামগুলো বেশ ভালো আছে তো বাদাম কিন্তু খাওয়া ভালো শরীরের জন্য চেষ্টা করবেন প্রতিদিন একটু করে বাদাম খাওয়ার জন্য সেটা যে বাদামেই হোক চীনা বাদাম কাজু বাদাম যাই হোক একটুখানি মুখে দিয়ে চাবিয়ে খেলে কিন্তু ভালো হয় শরীরের জন্য ভালো আর বাদাম যারা পছন্দ করে তাদের কাছে তো খেতে বেশ ভালোই লাগে আমার কাছে বাদামটা খেতে ভালো লাগে আসলে যখন স্কুল কলেজে পড়তাম তখন স্কুলের মাঠে বসে বান্ধবীদের সাথে বসে এরকম করে মানে বাদাম ছিলিয়ে খেতাম যখন আসলে সেই দিনগুলো আর হয়তো বা আসবে না সেটার মজা আসলে অন্যরকম তো বাদাম দেখলে আসলে সেই কথাগুলো মনে পড়ে আসলে কতই না গল্প করেছি আর বাদাম খেয়েছি বান্ধবীদের সাথে বসে স্কুলের মাঠের মধ্যে ঘাসের মধ্যে বসে একসাথে অনেক গল্প করতাম আর বাদাম খেতাম তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাকে একজন সাহায্য করতেছে আমার মেয়ে আর কি তো আমি আমি বাদাম বা মটরশুটি যখন বাসি ও এসে আমাকে সাহায্য করে তো ও কিভাবে বাদাম সিলতেছে সেটা একটু দেখাচ্ছি এই যে মুখ দিয়ে ও ভেঙে এভাবে করে সিলতেছে তো ঠিক আছে আজকের ভিডিওটা আর বেশি বড় করব না তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আর আমাদের জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন তো আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে প্লিজ কিন্তু একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের মতামত আর আমার চ্যানেলটা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে নেই তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন তাদেরকে জানিয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম